বিষ্ণুবী যখন দোয়া করলেন এই দোয়ার একটা ইমানি ধাক্কা নুরানি ধাক্কা সাইদান ওমরে ফারুকের হৃদয়কে স্পর্শ করে ফেলল দোয়া ইজ লাইক এ মিসাইল এই যে আমরা দোয়া করি এটা মিসাইলের মতো যুদ্ধে মিসাইল হামলা করে না মিসাইল হামলা করার পরে এই মিসাইল লক্ষ্য বস্তুতে যে ভেদ করে ঠিক কিনা তেমনি দোয়ার মতো যদি আপনি দোয়া করতে পারেন আপনি যেই জন্য দোয়া করেছেন ঠিক ওই জায়গায় যে আপনার দোয়া স্পর্শ করে وما أدراك ما الحق قرن الله أكبر بشن بي جفن دعا كن لن وي دعا جفن سيدنا عمر فاروك ردو اسبان شو كن لو سيدنا عمر فاروك شعب شو ما بشن بي فالو كن ترم بكن لن بشن بي دانه كن لن لو كن لو كن لو كن عمر فاروك دانه جائي بشن بي باي كن لن لو كن لو كن عمر فاروك باي جائي বিষ্ণু নবী একবার মসজিদুল হারামে যে নামাজ পড়তে শুরু করলেন ওমরে ফারুক তখন বিষ্ণু নবীর পিছু পিছু ছদ্মবেশে পেছন থেকে যে বিষ্ণু নবী কিভাবে নামাজ পড়ে দেখতে শুরু করলেন বিষ্ণু নবী ইন দা মিন টাইম এশার নামাজে আল হাক্ক তুমাল হাক্ক তেলাওয়াত শুরু করে দিলেন আল হাক্ক তুমাল হাক্ক তেলাওয়াত শুরু করে দিলেন তেলাওয়াত করতে করতে বিষ্ণু নবী যখন তেলাওয়াত করতেছে ওমরে ফারুক এরকম দুলতেছে আর মজা পাচ্ছে ও মিয়া বিষ্ণু নবীর কণ্ঠ বুঝি আমার মতো কণ্ঠ আপনার মতো কণ্ঠ আহমদ বিন ইউসুফের কণ্ঠ আব্দুল বাসিতের কণ্ঠ না বিশ্বনবীর গলায় যে কি সুরের ঝংকার আল্লাহ দিয়েছেন কি সুরের লোহরি আল্লাহ দিয়েছেন একবার যে শুনত পাগল হয়ে যেত আল্লাহ আকবর বিশ্বনবী সুরা হাক্কা মন্ত্রমুগ্ধ তেলাওতে মন্ত্রমুগ্ধ সুর দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ কণ্ঠ দিয়ে তেলাওয়াত করতে লাগলে নেশার সালাতে ওমরে ফারুক দুলতে লাগলেন ওমরে ফারুক যত শুনে নবাক হয়ে যায় যত শুনে নবাক হয়ে যায় যতই শুনে অবাক কিরে কারণ তিনি আরবি ভাষা বুঝতেন এত সুন্দর শব্দের গাঁথুনি এত প্রাঞ্জল বর্ণনা এত সুন্দর অন্তমিল এটা কবিতা না হয়ে পারে না উনি মনে মনে ভাবলেন এটা মনে হয় কবিতা ইট মাইট বি পয়েম ইট খুড বি পয়েম মোহাম্মদ মনে হয় কবি হয়ে গেছে তার কাব্য প্রতিভা দিয়ে সে এটা বানিয়েছে তা না হলে এত সুন্দর কথা এটা কবিতা না হয়ে পারে In the meantime, Vishnubi kintu dhekhte se na jhe pecho ne umar. Vishnubi talawat kod chilen. In the meantime, Vishnubi pod chilen. Wa ma huwa bi qawli shairin khalilam ma tu uminun. Ea ter ortho holo eta kono kobir kotha noy. Khob alpa shankhok lo ki tumra iman anu. Subhan Allah pade. Eta ke bole coincident. Coincident. Hoot kore anak shumye mila jaye. Jai ki jaye na. আপনি একজনের কথা ভাবতেছেন ভাবতেছেন বাজারে গেলেন বাজারে যেই দেখেন ওই লোকটা দাঁড়ায় আছে এরকম হয় কি হয় না কোয়েন্সিডেন্ট ওমরে ফারুক মনে মনে যেটা ভাবতেছে ওই কথা দিয়ে বিষ্ণুবী তেলাওয়াত করতেছে আল্লাহ আকবার বিষ্ণুবী যে আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন আয়াতের অর্থ হলো এটা কোনো কবির বানানো কবিতা না খুব অল্প সংখ্যক লোক কি তোমরা ইমান আনো ওমরে ফারুক আটকে উঠলেন থমকে দাঁড়ালেন ঘটনা কি আমি মনে মনে ভাবলাম কি এত সুন্দর কথা এটা তো মানুষের কথা হতে পারে না এটা নিশ্চয়ই কবিতা কবির কথা কিন্তু মোহাম্মদ এখন আবার পড়তেছে ওমা হুয়া বি কাউলি শায়ের এটা কোন শায়রের কবির কথা নয় কলিলাম মা তুমিনুল অল্পই তোমরা ঈমান আনো তার মানে আমার মনে যা আসলে মোহাম্মদ এটা টের পায় মোহাম্মদ গণক নাউজুবিল্লাহ পড়বেন না মোহাম্মদ অনেক বড় মাপের একজন গণক মানুষের হৃদয়ে কি চলে মনে মনে কি ভাবে মোহাম্মদ না দেখেও বলে দিতে পারে ইন দা মিন টাইম বিশ্ব নবী পরের আয়াতে পড়লেন ওয়ালা বি কাউলি কাহিনিন फारुके सह्य है ना कि अजीब तमाशा प्रथम मन कर लविता मोहम्मद कई कबिना से कबिना कविता ना भावल से गणक से आयात पर दिल एट गणना नये এটা কি কবিতাও না গণনাও না তাহলে এটা কি 
বিশ্বনবী তখন বললেন পরিচালক রব্বুল আলমিনের কাছ থেকে পাঠানো কিতাব করা সুরা হাক্কার ধাক্কায় ফারুক প্রথমে ধাক্কাটা লাগলো যে দোয়া তারপর শয়তানের নাই আল্লাহ বলে যত উমর কে দেয়া হোক আমি উমরে ফারুক কে মুসলিম উম্মাতের সেনাপতি বানিয়ে ছাড়বো আমি সেনাপতি বানাবো এবার তিন নাম্বার ডোজ ডাক্তারের কাছে গেলে প্রথমে দেখবেন সিম্পল ডোজ দেয় নর্মাল ঔষধ এটাতে কাজ না হইলে ডোজ বাড়ায় একেবারে কাজ না হইলে অ্যান্টিবায়োটিক মারে আসে না নাই আল্লাহ প্রথমে দোয়ার ছোঁয়া লাগালেন তারপর সুরা হাক্কা দিয়ে ধাক্কা মারলেন এরপরে রব্বুল আলমিন বলেন এবার তিন নাম্বার ডোজ সুরা তহা দিয়ে আমি তোমার হৃদয়টারে উজালা বানায় দেব রে ওমার শয়তান দিক দিয়ে ওয়াসওয়াসা খেলা দুই দিক থেকে চলতেছে আল্লাহ তালা হেদায়তের রাস্তায় টানছে শয়তান জাহান নামের দিকে টানছে ঘোষণা দেয়া হলো মক্কায় মোহাম্মদের মাথা কেটে এনে দিলে এত এত স্বর্ণ মুদ্রা দেয়া হবে ওমরে ফারুক রাজি হয়ে গেলেন নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে বিশ্বনবীর মাথা কাটার জন্য ছুটলেন আগে ওমর ঘর সামলাও পরে মোহাম্মদের মাথা কাটতে যেও ওমর ফারুক অবাক হয়ে গেলেন তলোয়ার নিয়ে বিশ্বনবীর দিকে না যে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলেন বিশ্বনবীর আপন বোন ফাতেমা বিনতে খাতাব বোন জামাই সাঈদ আর খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু চালান হু তিনজন মিলে সূরা তোহা তেলাওয়াত করছিলেন পড়েন সুবহানাল্লাহ মক্কা লুকি লুকি দাওয়াত হতো খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু চালান হু একটা চামড়ার ফলকের মধ্যে সূরা তোহার কয়েকটা আয়াত এনে ওমর ফারুকের বোন আর বোন জামাইকে শিক্ষা দিচ্ছে ট্রেনিং দিচ্ছে সুবহানাল্লাহ পড়েন লুকিয়ে লুকিয়ে ওমর ফারুক যখন ঘরে চলে আসলেন এরা তটস্থ হয়ে গেল বিছানার তলায় লুকিয়ে গেলেন ওমর ফারুক বললেন দরজা খোলো ফাতেমা বিনতে খাতাব দরজা খোলার পরে নির্মম ভাবে সৈদনা ওমর রাদি আল্লাহ চালান বোনের গায়ে আঘাত শুরু করে দিল বোন জামাইকে আহত করতে শুরু করলো আর বলতে শুরু করলো তোরা পাগল হলি কেন কি আছে ওই মোহাম্মদের মধ্যে কি যা দুনিয়ে এসে এসেছে সে যাই বলে লোকজন পাগল হয়ে যায় সবাই তার উপর কালিমা পড়ে ইমান এনে ফেলে কি এমন জিনিস তোদের কাছে আছে যেটা দেখে মোহাম্মদকে তোরা ভালোবাসলি কি আছে কি পড়তেছিলি আমারে দেখা আমার ভাই ওমার তুমি না পাক তুমি কি পবিত্রতা অর্জন না করে এই কোরআন ধরা যায় না গোসল করে আসলেন ফাতেমা বিনতে খাতাব বললেন গোসল যখন করে এসেছেন এই নেন উমরে ফারুক এবার চামড়ার কাপড়ের মধ্যে সুরা তহার প্রথম আয়াতের দিকে নজর করলেন নজর করেই কোরআনের প্রেমে পড়ে গেলেন পড়েন সুবাহান ওমের ফারুক পড়তে আরম্ভ করলেন পড়েন আমি তোমাদের হতভাগ্য জাতি হিসেবে দুনিয়ায় থাকার জন্য পাঠাই নাই 
এটা রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে এসেছে যারা রবকে ভয় করে তাদের জন্য আছে উপদেশ যিনি আকাশ বানিয়েছেন জমিন বানিয়েছেন ওই আল্লাহ তালা নিজেই এই কোরআন পাঠিয়েছে আওয়াজ করে পড়তে হবে আল্লাহ আকবর উনি খুব ভালো আরবি জানতেন সুরাত তোহা পড়ার পরে আর ধৈর্য ধারণ করতে পারে না ওমরে ফারুক ছোট্ট বাচ্চার মতো কান্না শুরু করে দিলেন আল্লাহ আকবর সুরাত তোহাটা হাতে নিয়ে তলোয়ারটা হাতে নিয়ে বিশ্বনবীর দিকে ছুটতে আরম্ভ করলেন আইনা মোহাম্মদ কোথায় মোহাম্মদ তোমরা আমাকে মোহাম্মদের কাছে নিয়ে চলো বিশ্বনবী তখন সাফা পাহাড়ের পাদদেশে দারুল আর কাম ইবনে আল কামের ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে কোরআনের দাওয়াত দিতে ওমরে ফারুককে পাগলের মতো ছুটে আসতে দেখে বিশ্বনবীর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মোত্তালেব বলল নবী আপনি পালান ওই যে খাত্তাবের বেটা ওমর আপনাকে অপমান করার জন্য আক্রমণ করার জন্য তেরে এসেছে সাবিরা বললেন নবী আপনি পালিয়ে যান আমরা সামাল দেব বিশ্বনবী বললেন না আমি পালাবো না বরং তোমরা সরে যাও ওমর ইবনে আল খাত্তাবকে আমার দরবার পর্যন্ত আসতে দাও আমার তো মনে হচ্ছে ওই যে তাহাজুদের নামাজ শেষে চোখের পানি ছেড়ে যে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি আজকে আমার ওই দোয়াটা কবুল হতে শুরু করেছে আমার তো মনে হচ্ছে আমার দোয়া কবুল হবে আসতে দাও ওমর ফারুক এসে বললেন আসাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিলাম আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই নিশ্চয় আপনি আল্লাহর প্রেরিত বান্দা এবং রসুল পড়েন সুবাহান আল্লাহ ওমরে ফারুক যখন কালিমা শাহাদা পড়ে মুসলমান হয়ে বিশ্বনবীর হাতে হাত রাখলেন ন মুসলিম সাহাবিদের মধ্যে খুশি আর আনন্দের বন্যা বয়ে গেল ন মুসলিম হাতে গোনা সাহ বাড়া আল্লাহর প্রশংসা করলেন বিশ্বনবী সাহেদ ওমরে ফারুক কে জড়িয়ে ধরলেন ওমরে ফারুক আবার বিশ্বনবীরে বললেন না বিগো আলাসনা আল আল হক আমরা কি সত্যের উপরে আছি নাকি আমরা ভুলের উপরে আছি বিশ্বনবী বললেন বালা নাহনু আল আল হক আমরা এই সত্যের উপরে আছি সুবানালা পড়ে আমি তো কালিমা পড়ে ফেলছি আসেন আমার সাথে বের হই ফিম আল ইখতিফা আর লুকায় লুকায় কেন আসেন আমরা বাইরে বের হই বিশ্বনয় বললেন ওমার এটা আমার কে জীবন এখানে আমরা একটু গোপনে গোপনে দাওয়াত দিতে চাই ওমরে ফারুক বলে না আমার দায়িত্ব আমি একটা মিছিল দিতে চাই নবী আল্লাহর নামের তাকবির দিতে দিতে দারুলার কাম থেকে শুরু করে মসজিদের হারাম পর্যন্ত একটা মিছিল দিয়ে আমি মক্কা কাপাইয়া দেব অনুমতি দেন বিশ্বনবী দিতে চায় না ওমরে ফারুক অনেক বুঝানোর পরে স্বল্প পরিসরের একটা অনুমোদন পাওয়া গেল বিশ্বনবী সাহা ইসলামের কাছ থেকে কিন্তু মিছিল যে দিবে মিছিলের জন্য লোকের দরকার আছে না নাই এখানে লোক নাই আমি একাই মিছিল দিতেছি এটা জমবে মিছিল জমবে খুঁজে উনি এগারো জন ন মুসলিম সাহাবা পেলেন কয়জন ওমরে ফারুক বললেন এগারো জনই সই এই এগারো জন নিয়ে আমি আল্লাহর নামের তাকবির দিব দুই লাইন করলেন কয় লাইন দুই লাইন পেছনে ছয় জন আর এই লাইনের নেতা বানালেন বিশ্বনবীর চাচা হামজাকে রদি আল্লাহ আল্লাহ আর সামনে পাঁচ জন তার আগে দাঁড়ালেন উনি নিজেই তাহলে ছয় ছয় বারো বললেন এই দুই লাইনে আমরা তাকবির দিতে দিতে বেশি না এই দারুল আর কামের ঘর থেকে আপনারা জানেন যে সাফা মারোয়া এখন যে সাই হয় এই সাফার পাদদেশে ছিল দারুল আর কামের ঘর উনি বললেন এখান থেকে ওই যে কাবার গিলাফ দেখা যায় কাবার গিলাফ পর্যন্ত আমরা এই তাকবির নিয়ে ওখানে যাব সোমানালা পড়বেন না ওখানে উনি দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটা ভাষণ দিয়েছিলেন উনি বলেছিলেন মান আরাদা উম্ম ঝাঁকুনি মারা যায় চিল্লাই বলো ঠিক ওমরে ফারুক এক বাক্যের একটা ছোট্ট ভাষণ দিলেন মান আরাদান তাসকুলা উম্ম কে আছো মায়ের এই মক্কায় কে আছো মায়ের বোক খালি করতে চাও বাচ্চাগুলারে 
দেখি মক্কায় কার এত বড় বুকের পাটা কে আছো মায়ের বুক খালি করতে চাও সন্তান রে এতিম বানাতে চাও স্ত্রী কে বিধবা বানাতে চাও ফালিয়া সুদানি পাললে আমারে ঠেকাও এই বলে উনি আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলে স্লোগান শুরু করে দিলেন এক এক স্লোগানে মক্কার মরুজ জমিন থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করলো এই মিছিল মক্কার কেউ দেয় নাই মিছিলের আওয়াজ শুনে আবু জাহেল বাইরিস উতবা বাইরিস শাইবা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা সব বের হইছে কি রে আমার এলাকায় এত বড় স্লোগান কার এত সাহস বের হয়ে দেখে মিছিলের সামনে ওমর ওমর রে দেখে দিছে এক দল কারণ ওমরে ফারুককে থামানোর মতো বাপের ব্যাটা মক্কায় দ্বিতীয়টা কেউ ছিল না আওয়াজ করে বলেন ঠিক কিনা ওমরে ফারুক আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলে স্লোগান দিতে দিতে মসজিদুল হারামের ভিতরে ঢুকে গেল কাবার গিলাফ ধরার পরে সেদিন মিছিল থেমেছে ওই আল্লাহর নামের স্লোগান সেদিন কেউ থামাতে পারে নাই কিয়ামত পর্যন্ত কেউ থামাতে পারবে না চিল্লায় বলো ঠিক কিনা আল্লাহু আকবার 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 আল্লাহু
enough. That's enough. Omar Farooq, our superhero. Unashat Vishnu is Islam and Musa Hara Shampur Kuchilo. Omar Farooq is a Vishnu is Shoshu Reta on a Kazanina. Omar Farooq Radi Allah Hotel and Vishnu is Shoshu Chilen. It asks Nutun Shuns and Kiki Hatulan. Texan Huzur. Shotik Bulsinami? On a camera Zanina. Mashallah. Jante Lodjanai. Shik the Lodjanai. Lodja Hutsog Gotai or Murkotai. Tikina. শিখতে রাজি আছে যে কথা বলে আমরা তার ছাত্র আমার আগে হুজুর কথা বলতেছিলেন আমরা ছিলাম ছাত্র এখন আমি কথা বলতেছি এখন আমরা সবাই হয়ে গেছি ছাত্র ঠিক কিনা যিনি বলেন তিনি শিক্ষক বাকিরা আমরা ছাত্র ঠিক কিনা চার খলিফার দুই খলিফা ইসলামের চার খলিফার দুই খলিফা বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই আর বাকি দুই খলিফা বিশ্বনবীর শ্বশুর সুবহানাল্লাহ পড়েন Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu Sayyidina Usman zun nurain Vishnu bin meir jamai Usman radiallahu ta'ala anhu Hurka say Vishnu bin dui meke bie di silen Ek jun mara zahar pura arak jun Vishnu bin bole chen air pura arak ta thak da Uitar ubeye di ta Subhanallah pot benna Dui jun chilo meir jamai Ar dui jun chilo Shashur Sayyidina Abu Bakar Shashur Vishnu bin shtri amma jan Aisha radiallahu ta'ala anhu Har baba Vishnu bin shtri Amazon Hafsa of the Allah who tell an her Baba to say the number of her to live for Allah. Then not on a position now. Sayyidu Kuhulil Janna Janna Tejoto Nari Rajabe Nari the short Dani Hobe Sayyidatuna Fatima of the Allah who tell an her. If we put it to young star at Tumrazar Janna Tejabe to the leader Hobe said that Hassan or Hussein Radi Allah who tell an her. Our boys come Murubbi Raja Raja Janna Tejuk Ben. Apna the leader of this side, Abu Bakar, our side, and our Faruk Radi Allahu Taala. Subhanallah, put the ball in na. Our Faruk, the shadaron kono characteristics noy. Una ke Allah Taala knowledge yudiye chen, abar din dari yudiye chen. Our dini bhayar ap khel rak Ben kono alam in mudde, ba kono netar mudde. Jodi ei dui tar shamanno ya apni pan, je tar gano ase, abar din dari ase. He belongs the knowledge and he belongs the taqwa. She got a bishop of joy. Take it out. Jarmo the Gana say, Jarmo the Takoa, Setarako Tamarak Tabare. Omar Faruke, a dui, Namo de, Tonu Kuratseke. Saibo Hari Bononap, Bishon of Isabi, the Shamnekta Shopner Kotabulsen, Bishon Abulanami Shopner Dekla, Mamar Angular Fakateke, Dud Berhotse, Amitrip, the Shokare Dud Kelam. खावार पड़े देख लाम अंगुलेर मुद्दे एक तो दूध लेगे आते हमारे अंगुले उत्तरीक तो लेगे था का दूध टा मैं उमरे फरुकेर मुखेर मुद्दे लगे ये दिला साहबरा बोलने यार सुन लाम या हबीब अल्लाह माधा अवल तभी ये शॉप नेर अपनी की बैखा कुलने नम्र तो बुझ लाम ना बिश्नो भी बोलने अवल तो अमी दूध दिए गैने रबैक क्या करें थी कारण उमर के अल्लाह जय गैन दिए थे गोटा बिस्तर काउ के तो गैन दे रा ये जो न शपने जो दिखे वो देखने जब अपने दूध खाते हैं तब अपने अल्लाह ताला अपना गैन बढ़ाए दीवे उमर फारुक के दूध के उत्तरी तो दूध रंग छोटा बिश्नो भी आबू अली रात दिल्ला उतलान हुर मुख्य दिन नहीं। शॉप ने वो उत्तरी तो लेके था क्या दूध टा विष्णु भी उमरे फारुक के ठोटर मुद्दे लगे ही दिए थे। ये हदीस थे के प्रमाण है अल्लाह ताला गैनर ने आमते सही दिनों मरे फारुक के धन्नो करें थे। अब आर बुखार इरबानों ना विष्णु भी सही � कारो जुब बाहाटू पड़ जन्तो, कारो जुब बटाक नुकोड़ जन्तो, ओमोरे फारुक के जोखोन, शपने आमार शमने दार कोड़िये दे आहोलो, अमी देखलाम ओमोरेर जुब बाय तलंबा, ओमोर टेने हिचरे तार जुब बनिये शमने हेटे जाते, साबरा बोलन फमादा, अवल तभी ही यार रसूल अल्लाह, ओ अल्लाह रसूल ऐ शपनु दिया � अमी हदीस तेरे दरा दिन एर बैक है कोरलाम जार जमाजो तो लंबा तर दिन दरी तो तो बेशी सुमनला रास्ते बोलें शपने देख लें कोनो साहबीर जुब्बा ना भी कोनो साहबी टाटू कारोटा टेक्नू इन्तु उमरे फारू केर जुब्बा तो लंबा ये जुर्मु था वाहु तेरी तर जुब्बा टेने हिच रजात सें विश्वनाथी बोलें इटा तरा 
দিনদারি তাকুয়া এটার ব্যাখ্যা করেছি তার মানে ওমরে ফারুকে তাকুয়ার সামনে সব তাকুয়া পানি হয়ে যাবে কোন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তাআলা সাইয়েদিন ওমরে ফারুককে দ্বীনের জ্ঞান দিয়েছেন তাকুয়া দিয়েছেন যুবক ভাইরা যাকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের জ্ঞান দেয় যাকে আল্লাহ তাআলা তাকুয়ার এই গুণ দিয়ে সমৃদ্ধ করে তার জন্য গোটা বিশ্বের সব দরজাগুলোকে ওপেন করে দেয় কে কত বড় মুত্তাকি ছিলেন সাইয়েদিন ওমরে ফারুক মদিনার সমাজে কয়জন মুনাফিক ছিল বিশ্বনবী ছাড়া কেউ বলতে পারতেন না বিশ্বনবী কোন সাহাবীকে মুনাফিকদের লিস্ট দিয়ে যান নাই একজন সাহাবী ছাড়া দেখি কেউ বলতে পারেন কি নয় সাহাবীর নাম কি নাম হুযাইফা ইবনে আল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনাকে বলা হতো সাহিবু সিররি রাসূলিল্লাহ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন তথ্যের ধারক বাহক সুবহানাল্লাহ পড়বেন না বিশ্বনবী এনতে কালের আগে মদিনার সমাজে মোট কয়জন মুনাফিক আছে এই তথ্য আবু বকরকে বলেন নাই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলেন নাই উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আশরাতুল মুবাশশিরিনা বিল জান্নাহ কোন সাহাবীকে বলেন নাই শুধুমাত্র কেবল মাত্র একমাত্র হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে মুনাফিকদের লিস্টে বিশ্বনবী দিয়ে গিয়েছে সুবহানাল্লাহ পড়ে মদিনায় কারা কারা মুনাফিক কেউ জানত না হুযাইফা ছাড়া কে ছাড়া নামটা আজকে মুখস্থ করেন যাতে অন্য কোন ওয়াজে কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে পারেন মুনাফিকদের লিস্ট যে সাহাবীর কাছে বিশ্বনবী দিয়ে গিয়েছিলেন সাহাবীর নাম কি নাম নামটা কেমন লাগে ভালো লাগে অনেকে আমারে জিজ্ঞেস করে হুজুর আমার ছেলে হবে আগামী মাসে একটা নাম দেন নাম দিয়ে দিলাম হুযাইফা যাদের হবে ছেলে এলাকা যাদের নেক্সট কয়েক মাসে ছেলে হবে খালি হুযাইফা চলবে কি চলবে ভালো লাগে নামটা ভালো লাগে রাইখেন অনেক সুন্দর নাম উনি জানতেন মুনাফিক কারা দেখেন ওমরে ফারুকের তাকওয়ার লেভেলটা কত হাই ওমর ফারুক একদিন হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে গেলেন যে বললেন হুযাইফা বিশ্বনবী আনসে কালের আগে মুনাফিকদের নাম এর লিস্টটা কারো কাছে দেয় নাই আমার জানা নাই সাইয়েদানা আবু বকরের জানা নাই কোন সাহাবীর জানা নাই তুমি ছাড়া আমি তোমার কাছে জানতে চাই আমি ওমরের নামটাই মুনাফিকদের খাতায় আছে কিনা আমার একটু বলো আমার ওমরের নামটাই মুনাফিকদের লিস্টিতে একটু আছে কিনা নামটা একটু বলো যদি থাকে আমি ভালো হয়ে যাব আমি নেফাকি দূর করে পাক্কা মুমিন হতে চাই আমার নাম যদি মুনাফিকের লিস্টে থাকে আমি তো শেষ হুযাইফা চকের পানি ঝেড়ে দিয়ে বলে আমিরুল মুমিনিন কেমন প্রশ্ন করলেন আপনি আপনি বিশ্বনবীর শ্বশুর এই উম্মতে আপনার পজিশন 3 নাম্বার আপনারে মুনাফিকরা ভয় পায় শয়তান আপনারে ভয় পায় আপনি জান্নাতে সব বয়স্ক লোকদেরকে নিয়ে জান্নাতের মধ্যে আগে আগে ঢুকবেন কেমন করে মুনাফিকদের কাতারে আপনার নাম থাকতে পারে ওমর সুবহানাল্লাহ পড়ে কি বিনয় কি তাকওয়া হুযাইফাকে যে ধরতেন হুযাইফা একটু বলো না আমার নামটা মুনাফিকদের লিস্টিতে আছে কিনা ওমরে ফারুকের যদি এই টেনশন থাকে যে আমি মুনাফিক হয়ে গেলাম কিনা আমাদের এই টেনশন থাকার দরকার আছে না নাই হ্যাঁ যেন সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আল্লাহ তুমি নেফা কি থেকে আমাদেরকে বাঁচাও আর জোরে পড়ে না আমিন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমাদের সুপার হিরো আমাদের সবাই বলেন আমাদের উনি কত বড় সুপার হিরো শুনেন উনি জুমার খুতবা দিচ্ছেন কি দিচ্ছেন মসজিদে নববিতে খুতবার মাঝখানে হঠাৎ বললেন ইয়া সারিয়াত আল জাবাল ইয়া সারিয়াত ইবনে জানিম আল জাবাল এই কথা বলেই আবার খুতবা দিতে শুরু করলেন উনার এই ইয়া সারিয়াত ইবনে জানিম আল জাবালের সাথে আগের কথার কোনো মিল নাই পরের কথার কোনো মিল নাই জুমার নামাজের পর মুসল্লি সাহাবারা ধরলেন বললেন ইয়া আমির আল মুমিনিন খুতবার মাঝখানে হঠাৎ করে ইয়া সারিয়াত ইবনে জানিম আল জাবাল বলে আপনি চিৎকার করলেন কেন আপনার এই বাক্যের সাথে আপনার খুতবা আর আগের বাক্যের কোনো মিল নাই আপনার খুতবার পরের বাক্যেরও কোনো মিল নাই এই কথা আপনি কারে বললেন কারে উদ্দেশ্য করে বললেন এই কথার তাৎপর্য কি আমাদেরকে বুঝিয়ে বলে ওমর ফারুক বললেন আমি যখন খুতবা দিচ্ছি আমি দেখতে পেলাম ওই যে কয়েক মাস আগে আমি আমার মুসলিম সেনাবাহিনী পারস্য আক্রমণের জন্য পাঠিয়েছি বর্তমান ইরান ইরানের 
ওই বিশাল এলাকাতে পারস্যে আমি আমার ব্যাটালিয়ন পাঠিয়েছি আমি হঠাৎ করে দেখতে পেলাম আমার মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি যুদ্ধের এক পর্যায়ে তার ডানে আছে উপত্যকা বায়ে আছে পাহাড় সে পাহাড়ি রাস্তা ছেড়ে দিয়ে উপত্যকার দিকে যেতে শুরু করেছে আমি দেখতে পেলাম আমার মুসলিম বাহিনী যদি উপত্যকার দিকে ছুটে বেড়ায় কাফির মুশরিকরা আমার মুসলিম বাহিনীকে কচু কাটা করে ফেলবে তাই আমি এখান থেকে তাদেরকে কমান্ড দিয়ে বলেছি ইয়া সার ইয়াতাল জাবাল উপত্যকার দিকে নয় পাহাড়ের দিকে যাও তাহলেই তোমাদের বিজয় নিশ্চিত হয়ে যাবে উপত্যকার দিকে যেও না ইলাল জাবাল ইলা সার ইয়াতিল জাবাল পাহাড়ের দিকে ছোট সাহাবারা অবাক ঘটনা কি উনি বসে আছেন মদিনায় খালি মুখে আমি যদি বলি ইয়া সারিয়া তাল জাবাল এটা ইরানে যাবে ইন্ডিয়া যাবে ঢাকায় তো যাবে না ফরিদপুর শহরে তো বসবে না ঠিক কিনা কিন্তু এটা আমিরুল মুমিনিন বিশ্বাসী সাহাবারা বিশ্বাস করে নিল কিছু মুনাফিক ছিল এরা কয় না জামেলাস এটা তো সম্ভব না এক কাজ করি এই সেনাপতি যখন বিজয়ী বেশে মদিনায় ফিরে আসবে এরা আমরা ধরব এরা দিন গন্তে লাগলো এই সেনাপতি মুসলিম বাহিনী নিয়ে পারস্য জয় করে কবে ফিরে আসবে এই মুনাফিকের দলগুলো কখনো সেনাবাহিনীকে অভ্যর্থনা জানাতে যেত না কিন্তু এইবার সবার আগে মদিনার উপকণ্ঠে যে সেনাপতিদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ফুল নিয়ে রেডি ফুল নিয়ে দাঁড়ায় সেনাপতি ঢুকার সাথে সাথে ধরছে এই সেনাপতি কোথেকে আসছে কয় পারস্য জয় করে আসছি কয় এমন এমন দিন জুমার দিন দুপুর বেলা যুদ্ধের মাঝখানে আমিরুল মুমিনের কণ্ঠের কোন কথাবার্তা শুনছো নাকি সেনাপতি অবাক কয় তোমরা জানলা কেমনে শুনছি তো সুবানলা পড়বেন না আমরা যুদ্ধে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে ছিলাম পেছন থেকে শত্রু আমাদেরকে আক্রমণ করতে শুরু করে দিল ডানে যাব না বায়ে যাব সামনে যাব নাকি পেছনে যাব রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না ডান দিকে ছিল আমাদের উপত্যকার রাস্তা বা দিকে ছিল পাহাড়ি পথ আমরা সোজা পথ হবে মনে করে উপত্যকার দিকে ছুটতে আরম্ভ করলাম হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের কণ্ঠ বজ্র কণ্ঠে আমার কানের মধ্যে ভেসে আসলো আমার মনে হলো আমিরুল মুমিনিন কেমন যেন আমাকে কমান্ড দিচ্ছেন আর বলছেন ইয়াসাল ডান দিকে উপত্যকার পথে নয় তাড়াতাড়ি পাহাড়ের দিকে সৈন্য বাহিনী নিয়ে উঠে যা পাহাড়ের দিকে আমার রাত্রিবেলা আমরা আমাদের বাচ্চা ছেলে মেয়েদেরকে যখন খাওয়াই বাচ্চারা খেতে চায় না এরকম হয় আপনাদের ফরিদপুর এলাকায় হ্যাঁ এই এলাকায় হয় নাকি খেতে চায় না বাচ্চারা এই চকলেট দেখায় এই মিনা কার্টুন দেখায় এইটা সেইটা এগুলো সেগুলো বলে গল্প টল্প বলে ভুলাইয়া খাওয়ানো লাগে তাই না তারপরও খায় না আমারও ছোট মেয়ে আছে খেতে চায় না এইটা সেইটা এমনি সেমনি খাওয়ানো লাগে তো শেষে না পেরে মা বাবা বলতে বাধ্য হয় ওই যে ভূত আসতেছে ভূত তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি খাও তাহলে যে ভূত ধরবে তোমার ওই যে বাঘ আসতেছে বাঘ তাড়াতাড়ি খাইলে তাহলে বাঘে কামড় বলি না আমরা আপনারা কি বলেন ভূত আর কি বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এক এক জায়গায় এক একটা আমরা বলি ভূত আসবে বাঘ খাবে ভাল্লুক খাবে তাড়াতাড়ি খাও মদিন আছে যখন ওমরে ফারুক আমিরুল মুমিনিন মদিনার মায়েরাও বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে পারতো না ছোট্ট মেয়েদেরকে খাওয়াতে পারতো না খাওয়া নিয়ে যন্ত্রণা করতো 
বাচ্চারা যখন মদিনায় খেতে চাইতো না রাত্রি বেলায় মদিনার মায়েরা বলতো তাড়াতাড়ি খাও হা হুয়া ইয়াতি উমর হা হুয়া ইয়াতি উমর তাড়াতাড়ি খা নাইলে ওই যে উমর আসতেছে উমর দিস ইজ आवर সুপার হিরো সাইয়েদনা উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুধু শয়তানি ভয় পেতো না মুনাফিকরাও ভয় পেতো জমের মতো ভয় শুধু তাই না আমাদের আম্মা জান বিষ্ণু সাঈদ ইসলামের স্ত্রীরাও উমর ফারুককে ভয় পেতেন সুবহানাল্লাহ কবেন না মাঝে মাঝে বিষ্ণু সাঈদ ইসলামের সাথে আম্মা জান আয়েশার ঝগড়া হতো হতো না আপনাদের ফ্যামিলিতে ঝগড়া হয় হয় না হয় না কার কার দেখি পরে আল্লাহ অনেক আল্লাহর ওলি আছে তো এই জায়গায় ঝগড়া হয় না এ কি কথা কয় ঝগড়া হয় না বলে বিশ্বনবীর ফ্যামিলিতে ঝগড়া হয় আপনার ফ্যামিলিতে হয় না মিষ্টি ঝগড়া আর ও বিয়েই করে নাই ঝগড়া তো হবেই দাম্পত্য জীবনের মজাটাই তো এখানে কখনো ঝগড়া কখনো আনন্দ একটু বৃষ্টি একটু রোদ একটু হাসি একটু কান্না ভালো লাগা ভালোবাসা শেয়ার করে নেওয়া মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া ঠিক কিনা আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামের সাথে আম্মা জানা আসার ঝগড়া হতো তো একদিন ঝগড়া হয়ে দুইজন রেগে আসে খবরদার দুইজন রেগে থাকবেন না আবার একজন রাগলে আরেকজন থেমে যাবেন কারণ এই ছোট্ট ঝগড়া থেকে এটা অনেক সময় বিচ্ছেদের দিকে গড়ায় আমার প্রিয় ফরিদপুরবাসী ভাবি রেগে গেলে আপনি রাইগেন না ওই দিন আপনি একটু ঠান্ডা থাকেন আবার আপনি রেগে গেলে আমার মাইকের আওয়াজ যদি ভাবিরা শোনেন আপনারা রেগে যায় না একটু ঠান্ডা থাকবেন দুইজনে রেগে গেলে তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে তাই না একজন রেগে গেলে আরেকজন ঠান্ডা কারণ এই ঝগ সামান্য ঝগড়া থেকে ইগোর কারণে এটা বিচ্ছেদ আর ডিভোর্স পর্যন্ত করায় আর শয়তান এখানে পুষ্কানি দেয় কারণ ইমানদারদের ফ্যামিলি ভাঙতে পারলে শয়তান সবচেয়ে বড় খুশি হয় আর ইমানদারদের ফ্যামিলি টিকে থাকলে খুশি হয়ে যায় কে আম্মা জান আয়সর আদি আল্লাহ তালা আনহার সাথে বিষ্ণু ইসা ইসলাম ঝগড়া হতো মাঝে মাঝে একবার ঝগড়া হলো বিষ্ণু ইসা ইসলামের রাগ আম্মা জান আয়সাও রাগ বিষ্ণু বললেন আয়সা ঝগড়া করে আর কতক্ষণ থাকবো আসো মিটমাট করি আয়সর আদি আল্লাহ বললেন ঠিক আছে মিটমাট করবো তো বিষ্ণু ইসা ইসলাম বললেন মিটমাটের জন্য কারে ডাকবো ওমর রে ডাকি কয় না ওমর রে না ওমর গালিজ ওমর অনেক রাগে আমার ডর লাগে घटना खुले बोलार पाला तुम बोलना की मिथ्या रागे गर गर कर आश्रय निल বিশ্বনবী বাঁচানোর জন্য দুই হাত মেলে দাঁড়িয়ে গেলেন ফরেন সুবাহান আল্লাহ বিশ্বনবী যখন দুই হাত মেলে দাঁড়িয়ে গেলেন সাইয়েদনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেমে গেলেন সাইয়েদনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় দাঁড়ালেন ফরেন সুবাহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ এবার বিশ্বনবী আম্মা জান আয়েশার কাছে যেয়ে বলেন ইয়া আয়েশা কাইফা রাইতিনি আন কাসতুকি মিনার রাজুল দেখছো কেমনে বাঁচাইলাম আমি না থাকলে বর্তমানে ফেলতো আজকে আমি বাঁচাইছি তোমারে আমি खुशी এবার সাইয়েদনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আশিকানি ফি সিলমিকুমা কামা আশরাকতুমানি ফি হারবিকুমা ও নবী যুদ্ধ লাগলে দুইজন যুদ্ধ লাগলে মীমাংসার জন্য যেমনি আমারে ডাকেন এরকম হাসিয়ার আনন্দের মুহূর্তও আমারে একটু ডাইকে 
আশ্রিকানি ফি সিলমি কুমা কামা আশরাক তুমানি ফি হারবি কুমা নবী আপনাদের মধ্যে ঝগড়া লাগলে সন্ধি করার জন্য আমারে যেমনি ডাকেন আপনাদের হাসি খুশি আনন্দ খুনসুটি এই মজাদার মুহূর্তগুলোতে আমারে বঞ্চিত রাখেন না আমারে একটু ডাকেন সুবহানাল্লাহ পড়েন এই মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বালের হাদিস শোনার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বনবী প্রথমে ওমর ফারুকের নাম বলেছিলেন সাইয়েদনা আয়েশা বলে না আমি ডরাই হাইবাত দিস ইজ কলড হাইবাত ওমর একবার বিশ্বনবীর সব বিবিরা ধরলেন ও নবী আমাদেরকে এটা দেন ওইটা দেন ঘরে এটা নাই ওইটা নাই ওইটা নাই বিশ্বনবীকে আমার কাছে কিছু নাই যদি এমনি আমার বউ হয়ে থাকতে চাও থাকো তাহলে যা তা না হলে যা লাগবে কিনে দেব সাথে সাথে তালাকও দিয়ে দিব কিছু দিতে পারবো না আমার নাই তো সামর্থ্য নাই কিন্তু বিবিরাও ছাড়া না এটা দেন ওইটা দেন বিশ্বনবী রহমতের নবী বিবিদেরকে বুঝাতেও পারেন না বিবিরা আবদার করতেছে নবী এটা লাগবে ওইটা লাগবে ইন দা মিন টাইম বিশ্বনবী একজনের সালাম শুনতে পেলেন কে যেন দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেছে আসসালামু আলাইকুম বিশ্বনবী দরজার দিকে তাকালেন তাকিয়ে বললেন ওয়া আলাইকুমুসসালাম আর বুঝতে পারলেন এটা আমার ওমরের সালাম সালাম দেওয়ার পরে বিবিদের দিকে তাকায় দেখে একজন বিবিও নাই সব অন্দর মহলের ভিতরে দৌড় সুবহানাল্লাহ পড়তে পারলেন না দিস ইজ आवर সুপার হিরো ওমর এরকম ওমর একটা লাগবে চিল্লায় বলেন কয়টা একটা ওমর গোটা বিশ্বকে সোজা করে দিবে একটা ওমর সফল আর দুর্বলের সর পার্থক্য দূর করে দিবে মাজলুমের উপর জালিমের অত্যাচারের অবসান ঘটায় দিবে গোটা বিশ্বটাকে সাম্য মৈত্রী ভালোবাসার ইনসাফ দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিবে সেই ওমরের অপেক্ষায় আমরা নিজের ছেলেকে 80টা বেত মেরেছেন 80টা বেত মেরেছেন কয়টা 80টা বেত মেরেছেন এই ব্যাপারে অনেকগুলো বর্ণনা পাওয়া যায় সবচেয়ে সহি বর্ণনা হচ্ছে মুআচ্চা ইমাম মালিকের বর্ণনা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন আব্দুর রহমান মারুফুন বি আবি শাহমা ছিলেন মিশরে ওখানে নাবিজ খেয়েছিলেন নাবিজ হচ্ছে আরব দেশের লোকেরা দুধের মধ্যে শক্ত খুরমা রাতেবেলা ঢেলে দিত ঢেলে দিলে সারা রাত ওই খুরমার রসটা দুধের সাথে মিশে দুধটা লাল হয়ে যেত এটারে সকালবেলা খেত খুব সুস্বাদু এটাকে বলে নাবিজ কিন্তু এটা রাতে ভিজাইলে সকালে সকালেই খেতে হয় রেখে দিলে আবার একটু সমস্যা হয় এটা একটা তারির মতো হয়ে যায় মাতলামি চলে আসে তো ওমর ফারুকের ছেলে নাবিজ খেয়েছেন মদ খাননি নাবিজ কিন্তু নাবিজ খাওয়াতে সাকরান চলে এসেছে সাকরান চলে আসাতে এটা যখন প্রমাণিত হয়েছে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নাকি আশিবেত মেরেছেন মিশরে কয়বেত নিয়ম হচ্ছে সবার সামনে ইনু সবার সামনে না মেরে একটু গোপনে মেরেছে এই তথ্য যখন ওমর ফারুকের কাছে এসেছে উনি বললেন না মারতে হবে সবার সামনে আলাদা মারলা কেন ও মদিনায় ফিরে আসলে আমি আবার আশিটা মারব মদিনায় ফিরে আসার পরে সাইয়েদনা ওমর ফারুক ওই আগে রাশিটারে আর ধরেন নাই নিজ হাতে আবার রাশিটা বেত মেরেছেন এই বেত মারার এক মাস পরে এই আবু শাহমা ইন্তেকাল করেছে অনেক ঐতিহাসিক বলে এই বেতের আঘাতে মরেছে কেউ কেউ বলেছে নিজের রোগের কারণে মরেছে কিন্তু দিস ইজ দা ইনসাফ সিস্টেম অফ ওমর নিজের ছেলে বলে ছেড়ে দেয় নাই এখন নিজের ছেলে হইলে সাত খুন maaf না তার ছেলে হইলে 10 খুন maaf এলাকার মরনের ছেলে হইলে 10 খুন maaf नियम चुरी कर হাত না কাটার জন্য তোমরা আমাকে রেকমেন্ড করছো এটা আল্লাহর আইন পৃথিবীর কেউ রেকমেন্ড করলো সোনার ক্ষমতা আমার নাই কারণ আইনটা দিয়েছে কে আল্লাহ লাউ কানাত ফাতিমাতু বিনতি মুহাম্মাদিন সারাকাত লাকাতা মুহাম্মাদুন ইয়াদাহা আরে বনু মাকসুমিয়া মেয়ে তো দূরের কথা আমার কলিজার টুকরা ফাতিমাও যদি আজ চুরিতে ধরা পড়তো তার হাত কেটে দিতে আমি 1 মিনিটও দেরি করতাম না দিস ইজ ইসলাম এই হচ্ছে ওমর ফারুকের মানাকিব এরকম ওমর ফারুক কয়টা লাগবে আওয়াজ করে বলতে হবে কয়টা লাগবে একটা লাগবে এই সাইয়েদুন ওমর ফারুক সাইয়েদুন ওমর ফারুক মদিনার প্রথম চিফ জাস্টিস ছিলেন সর্বপ্রথম ওনার পরামর্শে সাইয়েদুন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু কোরআনকে সংকলন করেছেন আমরা এই যে কোরআন পুরি 30 পারা এমদাদিয়া লাইব্রেরির 114 টা সূরা কত সুন্দর হ্যাঁ সন্নিবেশ করা হয়েছে এখানে সাজানো হয়েছে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় কি এরকম কোরআন ছিল নাকি ছিল খেজুর পাতার মধ্যে গাছের বাকলের মধ্যে 
ওটের বড় হাড্ডির মধ্যে আর পাথরের মধ্যে খোদাই করা কোরআন ছিল সাইয়েদুল আবু বকরের সময়ে রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর সময় যুদ্ধ হলো 70 জন হাফেজ সাহাবী ইন্তেকাল করলেন সাইয়েদুল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে ডেকে ওমরে ফারুক বললেন ও আবু বকর এই ভাবে হাফেজে কোরআন সাহাবীরা যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় আল্লাহর কোরআনও তো বিদায় হয়ে যাবে আমার পরামর্শ হলো আপনি সব বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদেরকে একসাথে করে কোরআনের সব কাগজগুলোকে একসাথে করে একটা নির্ধারিত কপির মধ্যে কোরআনকে সংকলন করে ফেলেন সাইয়েদুল আবু বকর বললেন যেটা আমার নবী করে না এটা আমি কেমনে করি কিন্তু ওমরে ফারুক নাছর বান্দা বলেন না এটা করলে কোনো খারাপ হবে না ভালোই হবে মুসলিম উম্মার জন্য এক জায়গায় কোরআন সন্নিবেশিত থাকবে আপনি করেন সাইয়েদুল আবু বকর রাজি হয় না ওমরে ফারুকও ছাড়ে না ওমরে ফারুক বলতে 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 এমন ভাবে সাইয়েদুল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুকে ধরলেন সব শেষে সাইয়েদুল আবু বকর ওমরে ফারুকের কথায় কোরআন সংকলনে রাজি হয়ে গেলেন পড়েন সুবহানাল্লাহ উনি বললেন ওমর যখন আমাকে বারবার বোঝাতে লাগলো আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়টা ওমরের কথা শোনার জন্য খুলে দিলেন আল্লাহ তাআলা কেমন যেন আমাকে ইলহাম করলেন আবু বকর করো এই কাজের মধ্য দিয়ে আমি আমার কোরআনকে গোটা বিশ্বে জীবিত রেখে দেব দিস ইজ ওমর এই যে আমরা হিজরিশন হিজরিশনের যে আমরা গণনা করি এই হিজরিশনের প্রবর্তক হচ্ছে সাইয়েদ আনোয়ার ওমরে ফারুক সুবহানাল্লাহ নাই সুবহানাল্লাহ আপনাদের মনোযোগ আছে না গেছে আছে কই ঘুমায় গেলেন মনে হয় না তাকবীর দেন তো একজন আওয়াজ করে মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ বসেন বসেন এখনই শেষ করে দেব কিছু সময়ের মধ্যে আমরা একসাথে বিদায় নিব ইনশাআল্লাহ ওঠা বসা করবেন না ওঠা বসা করবেন না বসেন সাইয়েদুল ওমরে ফারুক এই হিজরিশনের গণনা শুরু করেছেন সাহাবারা বলল আমিরুল মুমিনিন খ্রিস্টানদের ঈসাই সন আছে আমাদের মুসলমানদের কোনো সন নাই আমাদের একটা সন থাকলে আমাদের জিজিয়া নিতে আমাদের যাকাতের টাকা উত্তোলন করতে অনেক সুবিধা হবে ওমর ফারুক বললেন তাহলে কোন সালকে হিজরি কোন সালকে মুসলিম সাল হিসেবে আমরা ঘোষণা দিতে পারি একজন বলল আমার নবী যেই সালে জন্মগ্রহণ করেছেন ওই সালে ওমর ফারুক বললেন না আমার নবীর জন্ম আমাদের জন্য খুশির দিন কিন্তু এটা আমাদের জন্য প্রেরণা নয় প্রেরণা নবীর কাজে ঠিক কিনা আর কিছু সাহাবারা বলল তাহলে যেই সালে আমার নবী ইন্তেকাল করেছে ওইটারে প্রথম সাল ধরেন ওমর ফারুক বললেন না যেদিন তিনি ইন্তেকাল করেছেন এটা আমাদের দুঃখের দিন এটা আমাদের প্রেরণা নয় আমাদের প্রেরণা হচ্ছে বিষ্ণুবীর ত্যাগ তিতিক্ষা আর কাজের মধ্য দিয়ে জোরে কোন ঠিক কিনা ওমর ফারুক বললেন যেদিন বিষ্ণুবী ইসলাম রক্ষায় নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে মক্কা থেকে মদিনায় গিয়েছেন ওই দিনটাকে হিজরি প্রথম দিন ধরে আমরা হিজরি সাল গণনা করে শুরু করে দেব ওইটাই হচ্ছে হিজরি সন সেখান থেকে হিজরি সনের প্রবর্তন করেছেন সাইয়েদুল ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই যে স্টেট गवर्नमेंट এই যে প্রিজন জেলখানা ক্যান্টনমেন্ট সচিবালয় গণভবন বঙ্গভবন মুক্তি যোদ্ধাদের ভাতা রাষ্ট্রীয় ভাতা এই সব নিয়ম কারণ সাইয়েদুল ওমর ফারুক তার রাষ্ট্রীয় আমলে তিনি নিজে করেছেন চিল্লায় পড়েন আল্লাহু আকবার মুসলমানদের আলাদা কারেন্সি নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থা নিজে চালু করেছেন সৈনিকদের মধ্যে যারা বিবাহিত প্রতি 6 মাস অন্তর অন্তর এক মাসের ছুটি কাটাতে তারা ফিরে আসবে সাইয়েদুল ওমর ফারুক চালু করেছেন চিল্লায় আওয়াজ করে পড়েন আল্লাহু আকবার এই যে আমরা বিশ রাকাত সালাতুত তারাবি পড়ি রমাদানে পড়েন না আপনারা এটা সাইয়েদুল ওমর ফারুক চালু করেছে সুবহানাল্লাহ পড়তে পারলেন না সুবহানাল্লাহ কোরআনে মোট 22 টা আয়াত আছে যেখানে সাহাবারা ইনডিসিশনে ভুগছিলেন বিশ্ব নবীর মত একটা ওমর ফারুকের মত আর একটা এই 22 জায়গায় আল্লাহ তাআলা বিশ্ব নবীর মতের পক্ষে আয়াত নাযিল না করে ওমর ফারুকের মতের পক্ষে কোরআনের আয়াত নাযিল করেছে আওয়াজ করে পড়েন আল্লাহু আকবার এদিকে উঠলেন কেন আপনারা যারা উঠছেন আমার দিকে তাকান কিছু ভিতরে ঢুকতেছে কিছু বাইরে দিছে না সাইয়েদুল ওমর ফারুক আমরা সাহাবীদের জীবন চরিত পড়তে চাই না কত যে অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত সাইয়েদুল ওমর ফারুক আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন 
उमरे फरुख जोखन खलीफा दिनेर बेला है जो दी राष्ट्रे कोनो नियम जारी करते हैं दिनेर बेला है जनों कोन के कोनो विषय जो दी निशेत करते हैं रात्रे बेला है खावार समय फैमिली मेंबर देर सबाई के बोलते हैं नहीं दिनेर बेला हमी जनों कोन के एक आस क आमादें नेतारा वही बारीर विसर करे, वही बारीर मायर विसर, वही बारीर पुलार विसर, निजर पुला गांजा टने असर नहीं, निजर में ऑपरेट करे असर नहीं, हाँ हाँ की नेता चिलन उमरे फारुक, आगे निजर घोर शमलिए चें, आगे निजे के शमलिए चें, निजर घोर ठीक करे चें, बोले चें जोनों कोन कोल्ले जोतो बे तोरा को बेआदो, उमर फरुख चले रहे डकलेन बाबा, तुम ही तुम्हारा अब्बा जनर कथा सुनो ना, ये तो कोबी रागुना, चले बोले उमर फरुख, शॉप दाय दाय तो अल्लाह सेले में इधर की दिए थे, बाबा माँ के कुन दाय तो दाय नहीं, उमर फरुख बोले ना बुश शोई दाय तो दिए थे, ताहले बोले ना हमार बाबा दाय तो की उन्हें बोल लें प्राइमरीली प्रथम तो तीन दायित्व आयन चकिया उम्मा पृथ्वीर प्रतिटी बाबा रुचित छेले देर में देर जन्म भालो मायर व्यवस्था करा दूसरी नंबर है आयोह सीना इस्मा शुंदर तारे एक टा नाम रखे दया तीन नंबर यो अल्ली माहूल किताब तारे अल्लार किताब शिक्षा दया एबर सेल बोलने तू ही चलेर जन्म बिचार नियाशली तोर तीन तड़ाई तेरे एक टाव तू ही पालन को रिश्ना ही चले बोले आमिर उल मुमिने अमार माँ नर्तु की अमार माँ मजूसी अमार माँ एर मुद्दे कुना दोप का दोप नहीं शुंदरी देखे अमार माँ रे बाबा बीए कुट से अमार माँ एर कस्त के जीवने किसूशी की � ना एकलो रख बिन्ना, अब्दुल्ला रख बिन, अब्दुल रहमान रख बिन, अरे टकी बोल से आसके, हुजाइफा रह के दिया, परवेन, वलम यो अल्लम ने हरफम मिन किचाब इल्ला अमीरुल मोमिनीन शुद्धताइना अल्लाह कुरानेर एक टॉक खुरा मर बाबा कुनु दिन हमारे शिक्षा देना, उमर फरुख रह के गए लेन, इबर बाबेर कांदे � ऐर कुम नेतर दौर का रसना नहीं। मोदी ना एक लोग तर बोरे रागेट सोटे एक शो तलाक दिए फिल्स। कोई तलाक? दयन नियम कोई टा? दिसे कोई टा? एक बार स्त्री कत्ते कत्ते से बोला मेरे लोग मिनी देखें। हमारे शामी हमारे रेगे में के एक शो तलाक दिस। उमर फरुख बोलने दो रनी आए टरे। नहीं आशा होलो। उमर फरुख बोल क्या नोटिस हो कोई माथा करो मसलो ये रुको मासना तलाक दे आशुमें शॉप तलाक तू ही तलाक तोर माँ तलाक तोर बॉयन तलाक शॉप तलाक तलाक दीबे वाइफ रे दीते से शॉप रे तो हमारे फर्क बोलें दीबे तीन ट्रा एक छोटा दिला कैन कोई मज़ास गरम चिलो कोई दारा अच्छा लाख उम्मीन शाहीरिल्ला � आमर राय होती है तीन तलाक के तुर बहुत तलाक बाकी शातनु भी तलाक तुर पीठ रूपरे पोरवे एरुकुम बिचारे दौर का रसना नहीं एरुकुम दृष्टान तो मुलुक बिचार जो दी बांग्लार ज़मीने दया होतो आर कुनो नारी धोरशीता होतो आर कुनो नारी कैसिट मरा होतो आर कुनो नारी जोत के जन्नो कान्ना कोटो एक तीनी गवर्नर सिस्टम चालू करे चलन गवर्नर सिस्टम इस्लामिक स्टेट बहराइन यमन मिस्र कुफा बसरा मक्का मदीना इस हाथ जगह इस हाथ जन गवर्नर पढ़ी है चलन तब देखे तो थोड़ी चलन एक गवर्नर सिस्टम उन्हीं बनी है चलन सही तो ना आमर इब्न अल-आस रादी अल्लाहु तलान हो के पढ़ी है चलन � हमारे इब्नुल आस वादी अल्लाह हो तलान हुट चले अंकशो ग्रहण करें किंतु एक मिशुरी वही दौर प्रतिजोगिता चैम्पियन होएगी सर रानार सब हुई से हमारे इब्नुल आस चले इबर मिशुरी फास्ट और गवर्नर इट चले सेकंड रागेट चुटे हमारे इब्नुल आस से चले वही मिशुरी माथर मुद्दे को एक बारी मेरे मिशुरी बोल 
আমি যা বলবো এটাই হবে আমার উপরে কথা নাই মিশরি ওইখানে আর ঝগড়া বাঁধায় নাই মনে দুঃখ নিয়ে মদিনায় চলে আসলেন এসে বললেন আমি ইরুল মিনিন আপনি আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মিশরের গভর্নর বানিয়ে পাঠিয়েছেন একটা প্রতিযোগিতায় আমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছি ওনার ছেলে হয়েছে রানারাপ কেন সে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে নাই এই কারণে আমার মাথায় লাঠি দিয়ে তিনটা বাড়ি মেরে বিচারটা দিয়েছে কার দরবারে কথা বুঝেন নাই বোধহয় ওমর ফারুকের দরবার ওমর ফারুক বলেন তাই আগামী বছরের অমুক তারিখ আমি সব গভর্নরদেরকে ডেকে হিসাব নই তো ওই দিন তুই থাকবি পারবি না মিশরে বলে পারবো মানে অবশ্যই পারবো ওই দিন সাত রাজ্য থেকে সাত গভর্নর হাজির গভর্নরদের ছেলেরাও হাজির মিশরীয় হাজির সাত গভর্নরের কাছ থেকে সাত এলাকার খোঁজ খবর নেওয়ার পরে ওমরে ফারুক বললেন আইন আল মিশরি মিশরী লোকটা কই এদিকে আয় মিশরী সামনে আসার পরে বলল আমর ইবনুল আস তুমি মিশরের গভর্নর তোমার ছেলে সহ তুমি আসো আমর ইবনুল আস এসে সামনে বসে রইলেন এবার বললেন আমি দেখব আমর ইবনুল আস দেখবে আমর ইবনুল আসের ছেলে রে তুই এখানে মার সে বলতেছে থাক আপনি বলছেন এতেই যথেষ্ট মারা লাগবেন আমি মাফ করে দিলাম ওমরে ফারুক বললো খবর দা নিচু করে রেখেছে এবার রাগের চোট ওমরে ফারুক বললেন এবার আমর ইবনুল আসের টাক মাথার মধ্যে একটা মার কেন ছেলেকে শিক্ষা দিতে পারে নাই মানুষদের উপর ক্ষমতাগিরি করার জন্য গভর্নর পাঠাই নাই খবরদার জনগণ তাদেরকে দেখভাল করার জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে তাদের উপর কোন অত্যাচার করার জন্য নয় চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এরকম নেতা কয়টা লাগবে কয়টা মধ্যে সব নবী তোর উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে আল্লাহ তাকে মহাদ্দেশ বানাতো মহাদ্দেশ না মহাদ্দাস মহাদ্দাস মানে এমন লোক যিনি যা ভাবতো ওই ভাবনাটাই আল্লাহ আয়াত হিসেবে নাজিল করে দিতে বিশ্বনী বলেন আমার উম্মতের মধ্যে মহাদ্দাস হচ্ছে সাইদানা ওমর মদিনার সবচেয়ে বড় মুনাফিকের নাম আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল সব মুনাফিকদের সরদার কিন্তু এই মুনাফিকের ছেলেটা হলো পাক্কা ইমানদার এই ছেলের নাম হলো আব্দুল্লাহ আওয়াজ করে বলেন ছেলের নাম কি আমার আব্বা মুনাফিকদের সরদার কিন্তু আমার মন তো মানে না আমার তো পিতা আমার তো বাবা লাগে আমার তো মন মানে না আপনিও জানেন মুনাফেক আমিও জানি মুনাফেক নবী আপনার দরবারে কিছু আমি চাই না আপনার গায়ের একটা জামা দেন আপনার জামাটা পড়ি আমার বাবারে দাফন দিব এর জিলায় যদি আমার আব্বারে আল্লাহ মাফ করে দেয় দয়ার নবী মায়ের নবী জামা খুলে দিয়ে দিলেন পড়েন সোহান আল্লাহ আব্দুল্লাহ রদিয়াল্লাহ তালা আবার আবদার চুললেন নবী জানি আমার বাবা মুনাফেক কিন্তু আমার তো বাবা আপনার দরবারে ফরিয়াদ আপনি নিজে যে আমার বাবার জানা যারা নামাজে নিমামতি করবেন দয়ার নবী মায়ার নবী জানাজার নামাজে যেতে চাইলেন ওমরে ফারুক বললেন নবী না খবরদার আপনি উবাই ইবনে সালুডের জানাজায় যাবেন না বিশ্বনবী জোর করতে জোর করে যেতে চাইলেন সেদিন ওমরে ফারুক বিশ্বনবীর জামা পেছন থেকে টেনে ধরলেন আল্লাহ আকবর টেনে ধরলেন যাবেন না আপনি ওমরে ফারুকের হাত থেকে হ্যাচকা টান মেরে জুব্বা টান দিয়ে বিশ্বনবী জানাজায় চলে গেলেন রব্বুল আলমিন আয়াত নাজিল করলেন ইস্তাগফিরুল্লাহ 
जीवन भविष्य प्रजन्म ठोकर मेरे जुलूम कर छोटेकाल कर फारूकिद फारूक अटैक कर 